নমস্কার বাংলাদেশ ফেয়ারের রাত্রি নটায় আপনাদের আবার স্বাগত জানাই আজকে একটা বিস্তর আমি আমন্ত পেয়েছি আমার ধারণা আপনারাও পেয়েছেন যখন দেখলাম টেলিভিশনের পর্দায় যে পুলিশ এবং কন্ট্রাক্টরের লোকজন সকাল থেকে খুব যত্ন করে একটার পর একটা প্রায় দুর্গস্বরূপ একটা চেহারা দিয়ে রেড রোডটাকে ঘিরছিলেন হাইকোর্টের রায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা এমন দৌড় দিতে শুরু করলেন রানী রাসমণি রোডের ওই অংশটুকুকে ডিসমান্টেল করে দেওয়ার জন্য যে দেখে বড় আমোদ হল এই রকম দৃশ্য চট করে কলকাতা শহরে কলকাতা শহরে কেন ভারতবর্ষের কোথাও পৃথিবীর কোথাও আপনারা দেখতে পাবেন না কিন্তু আমাদের তো এই আজব দেশের আজব রাজ্যের ততধিক আজব মুখ্যমন্ত্রীর শাসনকালে দিন কাটাতে হয় এখানে যে কোনো অবিশ্বাস্য দৃশ্য আপনি চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হতে দেখতেই পারেন এখন আমার কথা হচ্ছে যে এর চাইতে বড় বেইজত একটা রাজ্য সরকারের পক্ষে আর কিছু কি হতে পারে কেননা আমার গুরু আমাকে অভিজ্ঞ বলতেন যখন ইতস্তত এখানে সেখানে আমাকে গালিগালাজ দিয়ে লেখালেখি হতো আমি একটু বিরক্ত হতাম বয়স কম ছিল তখন উনি আমাকে বলতেন যে দেখো টেক ইট অ্যাজ এন্টারটেনমেন্ট তোমার গায়ের চামড়া এতটাই পুরু করতে হবে যাতে গন্ডার তোমাকে দেখে লজ্জা পায় অ্যাকচুয়ালি তিনি যে পরামর্শটা দিয়েছিলেন সেটা খুব ভুল ছিল না পরবর্তীকালে এই দীর্ঘ পেশাদারিত্বে আমি তার মর্মকথা হারে হারে টের পেয়েছি কিন্তু একটা শাসক কুল তাদের গায়ের চামড়া আমার ধারণা নাও ইস টাইম লোকে তো চক্ষু দান করে দেহ দান করে আরও শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দান করে বিজ্ঞানের সহায়তার জন্য আমার ধারণা আমি জানি না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পথে যাবেন কি না কিন্তু তিনি যদি তার দেহ দানের অঙ্গীকার করে যান তাহলে যে ডাক্তারবাবুরা তার দেহ নিয়ে কাটাছেড়া করবেন তাদের প্রথম কাজ হবে যে এই যে দেহ চর্ম এই চর্মের কেন এতটা স্বতন্ত্র দেখুন আমাকে যদি বলেন ইন এনি সিভিলাইজ কান্ট্রি আফটার হোয়াট হ্যাপেন টুডে গভর্নমেন্ট একটাই কাজ করত সেটা হচ্ছে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি চলে যাওয়া এবং মানুষকে বলা যে ভাই অনেক দিন ধরে আমার বিরুদ্ধে নানা রকম অনাস্থা নানা বিষয়ে আপনারা দেখিয়ে আসছেন অতএব আমি স্থির করেছি আবার জনতার আদালতে যাব জনতার আদালতে যদি আবার নতুন করে রায় আমার পক্ষে আসে তাহলে আমি আবার নবান্নে প্রবেশ করব অন্যথায় নয় সামান্য নীতিজ্ঞান সম্পন্ন যারা রাজনীতিবিদ তারা এই কাজই করতেন কিন্তু একই সঙ্গে আমি একথাও জানি যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই রকম কোনো কিছু আশা করার মতো বোকামি আর কিছু হতে পারে না তার কারণ ক্ষমতা এবং ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে যে রাজকীয় সুযোগ সুবিধে একদা একেবারে সত্যিকার অর্থে দুস্থ পরিবারের একটি মেয়ে এই গত তেরো চোদ্দ বছর ধরে এই অপ্রত্যাশিত সুখ সম্ভব লোক লস্কর পুলিশ গার্ডরেল স্যালুট বিমান হেলিকপ্টার 
এই সব শি হ্যাজ বিকাম নাও এ প্রিজনার অফ হার হ্যাবিটস জাস্ট হ্যাজ শি হ্যাজ অলসো বিকাম এ প্রিজনার অফ হার সার্টেন সিম্বলিক জেস্টার্স যেমন হাওয়াই চটি পরা সাদা শাড়ি পরা ইত্যাদি এবং ইত্যাদি সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্তফা দেবেন এমনকি নিজে ইস্তফা দিয়ে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য জায়গাটা খালি করবেন এই রকম একটা দূরতম কল্পনাও আমি দেখতে রাজি নই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতা ছাড়বেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতা চ্যুত করতে হবে কখন কিভাবে আদৌ সম্ভব কি না দু হাজার ছাব্বিশে এটা আরেকটা আলোচনার ব্যাপার কিন্তু আজকে যে দৃশ্য দেখলাম সেই দৃশ্যে কোথাও একটা ওই দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান জাতীয় একটা প্রজাদের স্পর্ধার এবং উল্লাসের একেবারে দর্থহীন চিহ্ন আমি লক্ষ্য করেছি নিশ্চয়ই আপনারা সকলেই করেছেন প্রথম কথা দেখুন এই সরকার এমন সব কাজ এখনো পর্যন্ত করে চলেছে কোন যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বোধ দিয়ে আপনি তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না আশা করি যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কট্টর সমর্থক তারাও এতদিনে বুঝে গেছে যে ইফ শি বিলিভস ইন এনিথিং ইন লাইফ ইট ইজ নট ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র বিষয়টাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতটা অপছন্দ করেন প্রায় ততটাই ভয় পান সেই জন্য তিনি একটা কাগজে কলমের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে একবার ক্ষমতায় এসে এমন ধাঁচে গড়ে তুলেছেন যেখানে ভোটের পর ভোটে তিনি জিতবেন এটাই প্রায় ললাট লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা কি ধরনের বন্দোবস্ত আপনারা সকলে জানেন আমি আজকে তা নিয়ে খুব বিস্তারিত আলোচনা করতে রাজিও নই আমি শুধু দেখছিলাম যে দুটো কার্নিভালের মধ্যে বৈপরীত্যগুলো কোথায় দেখুন কতখানি অসংবেদনশীল হলে একটা রাজ্য সরকার শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য রেড রোডের ঠিক মাঝখানে ওই রকম কদর্য একটা জমিদার বাড়ি তৈরি করতে পারে এবং তার ঠিক মধ্যিখানে যেন তিনি আমার আপনার ভোটে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী নন তিনি মহারানী অতএব বাকি সকলের সঙ্গে তফাৎ তৈরি করে তিনি ঠিক মাঝখানটিতে বসে আছেন প্রথম কথা আজকে পশ্চিমবঙ্গের যে আবহ তাতে কার্নিভাল করা উচিত ছিল কি উচিত ছিল না এই বিতর্কে আমি যাচ্ছি না 
তার কারণ এই বিতর্ক সে দেশে সম্ভব যে দেশে একটা সভ্য গণতান্ত্রিক মানুষের সুখ দুঃখের কথা বোঝা সরকার আছে যেহেতু আমাদের এটা নেই অতএব কার্নিভাল কেন হলো ইত্যাদি নিয়ে আমি মাথা খারাপ করতে রাজি নই আপনাদের সময় নষ্ট করতেও রাজি নই এই যে দেখুন একটা এসেন্সিয়ালি প্রত্যেক বছর রেড রোডে হয়টা কি সরকার নির্বাচিত কয়েকটি পূজা কমিটি তাদের প্রতিমা এবং তার অনুষঙ্গ হিসেবে কিছু সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ করতে করতে দশভুজাকে গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দিয়ে আসে কি করে যে এইরকম একটা উৎসবের নাম কার্নিভাল হতে পারে এবং কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই বিক্রমাদিত্যের রত্ন সভায় কেন একজনও সাহস করে এ কথা তাকে বলতে পারেন না যে একটা প্রতিমা নিরঞ্জনের প্রসেশনকে আপনি কার্নিভাল নাম দিচ্ছেন কোন যুক্তিতে একটাই যুক্তি আছে কেননা কার্নিভাল মানে কি উনি জানেন না কেউ বলেছে কানে শুনতে ভালো লেগেছে কার্নিভাল অতএব তিনি কার্নিভাল লাগিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে যেসব দেশে কার্নিভাল হয় তার মধ্যে তিনটি বড় কার্নিভালের নাম উনি বলতে পারবেন এবং সেগুলো কোন উপলক্ষে হয় কেন হয় কোথায় কোথায় হয় কতদিন সেগুলো স্থায়ী থাকে কোনোটাই উনি জানেনও না বলতেও পারবেন না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মোস্ট অফ দিস কার্নিভালস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড সেটা বলুন রিও বলুন ভেনিস বলুন এদের সঙ্গে কোনো ধর্মীয় অনুষঙ্গ নেই গোটাটাই হচ্ছে ফান অ্যান্ড ফ্রলিক ওই হ্যালোউইনের সময় যে কার্নিভাল হয় নিউ ইয়র্কে বা আমেরিকায় অনেক তো সেই রকম মানুষ তার তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের জীবনের ক্লেদ ক্লান্তি গতানুগতিকতা এই সব কিছু ভুলে সারা দিন ধরে নিজেদের মত করে রাখে একটা মজার আবহে যার যা খুশি পোশাক পরে বাচ্চাদের সুন্দর করে বহুরূপীর মতো সাজানো হয় প্রাপ্তবয়স্করাও মাথায় টুপি জবর জং পোশাক এবং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে কিন্তু দুর্গা পুজোর প্রতিমা নিরঞ্জনের নাম কার্নিভাল হবে কেন এবং একবার তো আপনারা জানেন যে এ রাজ্যে যদি খোদার ইচ্ছায় কোনো নাম কোনো কিছুর উপর খোদাই করে দেওয়া হয় তাহলে সেটা একেবারে অনপনীয় অবস্থায় চলে যায় কারোর হিম্মত নেই তা নিয়ে প্রশ্ন করবে আর সেটাকে বাতিল করা বা খারিজ করা তো দূরস্থ নইলে একজন মুখ্যমন্ত্রী এখনো পর্যন্ত অবলীলায় শুভনন্দন 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 করে মঞ্চ থেকে মঞ্চে ঘুরে বেড়াতে পারেন একটা বাংলা ভাষার 
চূড়ান্ত বলাৎকারের সর্বনিকৃষ্ট উদাহরণকে আমার গায়ের জোরে আমি প্রতিষ্ঠা করব এটা যদি কোন মুখ্যমন্ত্রীর ইগোর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তাহলে যা হবার তাই হবে আর আজকে এবং গত কয়েক বছর ধরে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেছে এই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো কখনো বলেননি যে আমি রবি ঠাকুরের চাইতে বেটার কবিতা লিখি মনে মনে ভাবলেও কখনো এ পর্যন্ত বলে ওঠেননি তবে একসময় বিশ্বাস করতেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় নাকি তার কবিতা দেখে ইচ্ছা করতেন এখন একটা নতুন ঘরানা তৈরি হয়েছে নবান্ন সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেক বছর দেখবেন বই মেলায় মুখ্যমন্ত্রীর নামে কিলো কিলো বই প্রকাশিত হয় ঠিক তেমনি দুর্গাপুজো এলে মুখ্যমন্ত্রী গান লেখাটা এখন একটা প্রায় বাৎসরিক অভ্যেসে দান করিয়ে দিয়েছেন এবং যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী লেখেন মুখ্যমন্ত্রী লেখেন একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারছি না সেটাকে মোটামুটি পাতে দেওয়ার মতো করে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপিত করার দায়িত্বটা পালন করেন ইন্দ্রনীল সেন এবং প্রধানত এই দায়িত্ব পালনের জন্যই তার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় অপরিসীম গুরুত্ব বেচারা বাবুল যে একটু চান্স পাবেন সেটা তার আয় হয়ে ওঠেনি ইন্দ্রনীল এমন লেঙ্গি মেরেছে যে বাবুলকে সহসা কোথাও খুঁজেই পাওয়া যায় না আর যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা বলে কোনো কিছু চালিয়ে ইন্দ্রনীলের ছেনের দফতর থেকে পশ্চিমবঙ্গের দশজন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত শিল্পীর কাছে টেলিফোন যায় যে ভাই তোমরা এই গানটা একটু গিয়ে দেবে কারুর ঘাড়ে দুটো মাথা আছে সে বলবে না অবাক হয়ে গেলাম এই বছর দেখে শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে আমি গায়ক হিসেবে অত্যন্ত সম্মান করি এবং অসাধারণ একজন গায়ক হিসেবে মনেও করি দেখলাম তিনিও হরিবলের দলে নাম লিখিয়েছেন নাম লিখিয়েছেন নাচ নাচ নচিকে দাও আর ইন্দ্রনীল সেন তো আছেন এবং সেই গানগুলোর যেমন লিরিক তেমনি সুর এক একটা যখন বাজে বা কেউ গায় তখন শরীরের মধ্যে কিরকম মাত্রা যেন বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবছর দেখছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বিভিন্ন জায়গায় নিজের গান কি মৃন্ময়ী না চিন্ময়ী এসব করে গিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং আজকে ওই তথাকথিত কার্নিভালের প্রথম দিকের অংশটা আর ওয়াজ ডেডিকেটেড টু ওয়াজ এ চিফ মিনিস্টার মিউজিক এবং তার সঙ্গে অবশ্যই ধিঙ্গে নাচ কল্পনা করুন করদাতার টাকায় রেড্রো ডাকলে মুখ্যমন্ত্রীর 
সলিল চৌধুরী হওয়ার বাসনা পূর্ণ করার জন্য করদাতাদের পয়সায় কার্নিভাল নামক এই বিকৃত বিনোদন বছরের পর বছর আমাদের সহ্য করতে হবে আমরা কেউ কখনো মুখ খুলতে পারবো না বা খুলব না এটাই তো দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে এবারই তার ব্যত্যয় হলো যেমন বুনোল হলে বাগাতে তুল হবেই দেখুন ইতিমধ্যেই এই ডাক্তাররা তাদের একটা অবিস্মরণীয় আন্দোলন এত দিন ধরে চালিয়ে গিয়ে বাংলা বাজারে নতুন একটা প্রবণতার সৃষ্টি করেছে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি এখান থেকে নানাবিধ সম্ভাবনা তৈরি হওয়া সম্ভব কিন্তু আজকে আমার আলোচনাটা তা নয় সিনিয়র ডাক্তাররা বললেন যে আপনি যদি পুজো কার্নিভাল করতে পারেন তাহলে আমরাও দ্রোহ কার্নিভাল করব না কেন দ্রোহ কার্নিভাল মানে একেবারে কন্ট্রাডিকশন ইন টার্মস দ্রোহ শব্দটার মধ্যে উৎসবের কোন ছিটে ফটাও কিছু নেই সে যাই হোক এখন ওই গোলমালের বাজারে যে নাম দেবেন তাই চলে যাবে এবং তারা নিয়ম মাফিক পুলিশকে চিঠি দিলেন এগারো তারিখ বললেন রানী রাসমণি রোডে আমরা এটা শান্তিপূর্ণভাবে করতে চাই কলকাতা পুলিশ যা করে থাকে না করে দিল এবং তার পরের দিন এই ডাক্তাররা যা খুশি তাই করে দেয় শেষ পর্যন্ত এটা মাথায় রেখে গোটা তল্লার জুড়ে পনেরো তারিখে মানে আজকে পাঁচজনের বেশি জমায়েত নিষিদ্ধ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়র ডাক্তাররা আজ কলকাতা হাইকোর্টের স্মরণাপন্ন হলেন এবং বিচারপতি কাপুরের সিঙ্গল বেঞ্চে আরও একবার সরকারের দুগালে দুটি চপেটা ঘাত পড়ল একটি পুলিশের গালে অন্যটি কার গালে আপনারা ধরেন ফলে যে জিনিসটা শান্তিপূর্ণভাবে একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মতো করে চালিয়ে দেওয়া যেত সেটা থেকে সত্যি একটা দ্রোহের জন্ম হয়ে গেল এবং সেই দ্রোহের যা চেহারা বিকেলে আমি দেখলাম সাধারণ মানুষ যেভাবে পিলপিল 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 করে সেই দ্রোহ কার্নিভালে যোগ দিতে এলেন কেউ ঢাক বাজাচ্ছেন কেউ নাচছেন কেউ গাইছেন কেউ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছেন এ দৃশ্য বুকে হাত দিয়ে বলুন তো কলকাতা শহরে শেষ কবে দেখেছেন দেখুন সরকারি উৎসব আম জনতার দ্রোহের কাছে দশ গোল খেয়েছে সেটা বড় কথা নয় খাবে সে তো জানাই ছিল ওটা তো কোনো উৎসব নয় ওটা হচ্ছে একটা কোরিওগ্রাফট রিহার্সাল দেওয়া একটা ঘটনা প্রবাহ যার স্ক্রিপ্ট তৈরি আছে কি হবে কার পরে কে যাবে কি কোন গান হবে দিদিমণিকে তেল দেওয়ার জন্য কতটা বরাদ্দ থাকবে এই সব কিছুই হচ্ছে আগাম স্ক্রিপ্টেড 
তার সঙ্গে কি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনার কোন তুলনা চলে চলা সম্ভব দেখুন যে কোনো কাণ্ড জ্ঞান সম্পন্ন রাজ্য হলে তারা এই রাস্তায় যেতেন না তারা ডাক্তারদের সঙ্গে গতকালই মনোজ পান মিটিং করেছিলেন সেখানে তিনি একটি আলোচনার মাধ্যমে রফা সূত্র বার করতে পারতেন যে দেখুন উই আর নট অপোজ টু ইয়োর কার্নিভাল বাট প্লিজ এনশিওর যেই কার্নিভালকে কেন্দ্র করে কলকাতায় যে সুনাম অর্জন করেছে সেটা যাতে ব্যাহত না হয় এবং তার জন্যে আপনাদের জন্য আমরা একটা অল্টারনেটিভ সাইটের ব্যবস্থা করছি উইচ ইজ নট ফার ফ্রম রেড রোড আজকে বলে কিনা রামলীলা গ্রাউন্ডে যাও কলকাতায় যে রামলীলা গ্রাউন্ড আছে সেটাই বা কজন জানি আমি জানি না কই সেই চেষ্টা তো মনোজ পান্ত করেননি তিনি প্রফর্মা একটা আপত্তি জানিয়ে অ্যাপিল জানিয়ে গাড়িতে উঠে ফিরে এসছেন সুতরাং দিস গভর্নমেন্ট has the unerring ability to manufacture a problem where it does not exist jekhane samoshya howar kono kotha nei shekhane samoshya toiri korte para ta ei government er ekta mosto boro kritityo ar jekhane samoshya toiri hocche shetar mukabila korte na para ta hocche এই গভর্নমেন্টের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা আজকের এই দুই কার্নিভালের ভিতর থেকে যে ছবিটা বেরিয়ে এলো সেটা হচ্ছে মানুষ বড় বিষম বস্তু এবং সেই মানুষ বড্ড তাড়াতাড়ি বড্ড বেশি তাতছে এতটা তাত্ত না যদি না সরকারের তরফ থেকে ক্রমাগত এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলোকে রাজ্য সরকারের প্রতিপক্ষ বলে গণ্য করা না হতো ইমাজিন স্টেট গভর্নমেন্ট যারা বারো বছরে এমন একটা স্বাস্থ্যের কাঠামো তৈরি করেছে যার কোনো দিকে আপনি তাকাতে পারবেন না তাকালেই লজ্জা হবে সেই কাঠামোটা সংস্কারের কাজে কতগুলো বাচ্চা ছেলে মেয়ে নিজেদের নিয়োজিত করতে চাইছে এই যাদের অভিপ্রায় তাদেরকে যদি কোন রাজ্য সরকার বা শাসক দল হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক দাঙ্গার সময় এরকম মনে করে থাকে তাহলে উপায় কি সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বদলাবেন না আজকেও কলকাতা কর্পোরেশনের একজন ডাক্তারবাবু তিনি ওই রেড রোডের ফেস্টিভ্যালেই কর্মরত ছিলেন সরকারি চাকরি করেন কি করবেন কিন্তু তার মনটা পড়েছিল আসল ডাক্তাররা যেখানে বসেছিলেন তার দিকে ফলত তিনি তার বুকে কি একটা যেন লেখা ছিল তাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপক কল্পনা করতে পারেন সেই ভদ্রলোককে তুলে নিয়ে গিয়ে ময়দান থানায় আটকে রেখে দিয়েছে যে সরকার এই তিন দিন আগে নটা বাচ্চা ছেলে মেয়েকে 
অকারণে একটা দুর্গা পুজোর প্যান্ডেল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে দুদিন ধরে হাজত বাস করিয়েছিল বলে এই হাইকোর্টে জুতো পেটা খেয়েছে তারা আজকে আবার একজন কর্মরত ডাক্তারকে সম্পূর্ণ গাজোয়ারি ভাবে ময়দান থানায় বন্দি করে রেখে দিয়েছে সুতরাং আমার যেটা বলার সেটা হলো এই যে দেখুন পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার ক্ষমতাসীন হওয়া স্তক কেউ যা পারেনি সিপিএম কংগ্রেসের কথা বাদ দিচ্ছি এমনকি বিজেপিও নয় এই বাচ্চা বাচ্চা ডাক্তার ছেলেগুলো তা সম্ভব করে দিয়েছে কিন্তু জগৎ সংসারের দায় একমাত্র তাদের কাঁধেই বর্তাবে আর আমরা সব হাত পা গুটিয়ে বাড়িতে বসে বাহুবা দেব এসির মধ্যে থেকে এটা কিন্তু চলবে না সুতরাং দ্রোহ থেকে শুধু উত্তাপ নির্গত হলে হব চলবে না দ্রোহ থেকে উত্তাপ উত্তাপ থেকে এমন শক্তিশালী আয়রন যার সামনে আগামী দিনে কোন দুর্বৃত্ত সরকার দাঁড়ানোর কথা ভাবতেও পারবে না বলতে পারেন সুবর্ণবাবু এটা আপনার উইসফুল থিঙ্কিং হতে পারে উইসফুল থিঙ্কিং ছাড়া জীবনে তো কিছু হয় না কিন্তু কোথাও যেন আমার মনে হচ্ছে সামোয়ার একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি সেই আওয়াজটা দ্রোহ এসে সরকারি উৎসবকে উড়িয়ে দেওয়ার নয় নবান্ন চোদ্দ তলা থেকেই লোকজনকে উৎখাত করার দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায় ভালো থাকবেন নমস্কার শুভরাত্রি